ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ നീ ശബ ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടി വരാനും ദൈവത്തെ പാടി മാത്രപ്പെടുത്താനും കയറി നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്കൂൾ ആരാധന ആരംഭമായി നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്താറാമത്തെ പാട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ആറ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് പാടാം ഒൻപത് നാല് അഞ്ച്
പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ പോലെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വായിൽ ചിരിയും ഞങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ ആർപ്പും നിറഞ്ഞിരുന്നു യഹോവ അവരിൽ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ ഞങ്ങളിൽ വൻ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു യഹോവേ തെക്കേ നാട്ടിലെ തോടുകളെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളെ മടക്കി വരുത്തേണമേ കണ്ണുനീരോടെ വിസ് വിതയ്ക്കുന്നവർ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും വിതച്ചും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്നും ആർത്തും കൊണ്ട് വരുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ശബ്സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ശബ്സ്കൂൾ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമായി നമുക്ക് ഏവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ പാട്ട് പാടാം ആറ് എട്ട് നാല് ായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവെ നീ ശബദ് ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ കൂടി വരാനും ദൈവത്തെ പാടി മാത്രപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു അതിനൊരു അവസരം തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമേ ഈ കഴിഞ്ഞൊരാഴ്ചവട്ട കാലം മുഴുവനും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച നന്ദി പറയുന്നു തുറന്നു അങ്ങ് കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാണുമേ പ്രത്യേക ലോകം മുഴുവനും ഭീതിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ശബസ്കൂൾ ആരാധന എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാണോ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണുമേ അവരവരുടെ താലന്തുകൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുവാനും ദൈവം അവരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണുമേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാ ആരാധനയിലും അങ്ങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാണുമേ ലോകം മഹാമാരിയാൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ രോഗത്താൽ വ്യാ വ്യാ വ്യാപിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാണുമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമാറാണ് ഇന്നീ ശബദാരാധനയെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാണ് ചോദിച്ചു ഇവിടെ നന്മകൾക്കൊണ്ട് നടക്കണം രക്ഷാനാഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവെ ആമേ ഹാപ്പി സാബത്ത് ഈ ആഴ്ചത്തെ ആഗോള മിഷൻ വാർത്ത നമ്മൾ എഴുതറിയിക്കുന്നത് പോളണ്ടിൽ നിന്നും ഹലീന പാസ്റ്റോസ്കി എന്ന യുവതിയാണ് അപ്രതീക്ഷിതരായ രണ്ട് പുത്രന്മാർ എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ മിഷൻ വാർത്ത 
ഹലീനയുടെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി അവളൊരു മുത്തശ്ശിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹലീനയുടെ ഡോക്ടർ ഹലീനയോട് പറഞ്ഞത് ഹലീനയും അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടാൽ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അബോഷൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിനു വേണ്ടി അവൾക്ക് വേറൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നമ്പറും നൽകി അവൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തു അബോഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിദ്യ വിജ വിചാരിച്ചു കാരണം ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇവരുള്ള ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ അതായിരിക്കും സത്യം എന്നാണ് ഹലീന ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഒരു സെവൻറ്റി അഡ്വൻറ്റേജ് വിശ്വാസി ആയിരുന്ന അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളോട് പോയി പറഞ്ഞു ഈ ഉദ്യമം നീ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്ന് കാരണം അഡ്വൻറ്റേജ് വിശ്വാസമായ അദ്ദേഹം അതിന് എതിരായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അയാൾ കുറേയേറെ സമയം അവളുടെ പുറകെ നടന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച ഹലീന പറഞ്ഞു എൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇതാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്തായാലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഒരു അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയെ വളർത്താൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭർത്താവ് വീണ്ടും 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 ഹലിനയുടെ പുറകെ നടന്ന് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹലിനയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും എൻ്റെ മരണം വരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹലീനയ്ക്ക് മനസ്സലിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയെ വളർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കുറച്ച് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നല്ല ആരോഗ്യവാനായ ആദാം എന്ന് പേരിട്ട ആ കുഞ്ഞിനെ അവൾ ജന്മം നൽകി അന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം അവൾ ഭർത്താവായ അവളുടെ ഭർത്താവായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെവൻത് അഡ്വൻറ്റേജ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി അവൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ പഠന ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പോളണ്ടിലുള്ളൊരു അഡ്വൻറ്റേജ് സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് അവൾ കൂടുതൽ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ ഒയ ഒരാൾ അവളെ ഒരു അനാഥ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആ സമയത്ത് അവൾ അംഗവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കരുതാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം വരെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ അവൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് അവിടെ ദാവീദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പത്ത് വയസ്സായുള്ള വിഗ്ലാംഗനായ കുട്ടിയെ അവൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കുട്ടിയെ മാത്രം ആരും ദത്തെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഓർഫനേജിലെ അധികൃതരുമായി സംസാരിച്ച് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച സമയത്ത് ദാവീദിനെ അവൾ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയാവുന്നതിനും തിരിച്ച് ഓർഫനേജിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്താലും ഹലീനയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഓർഫനയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് വാശി പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കണ്ട് ഹലീനയ്ക്കും വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി ഹലീന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങ് ദത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ അവളുടെ കുടുംബത്തെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തി അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദാവീദിനെ വിഗ്ലാംഗനായ ദാവീദിനെ ദത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് എന്നാൽ അവളുടെ കുടുംബം എല്ലാവരും അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവളുടെ ഭർത്താവായ സ്വതന്ത്ര വിശ്വാസമായുള്ള ഭർത്താവും ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് കണ്ട് ഹലീനയ്ക്ക് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രനായ ആദാ മാത്രം ഇതിനെ എതിർത്തില്ല അവൻ അന്ന് വൈകുന്നേരം എൽ അവളുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കത്ത് എഴുതി ദാവീദ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എത്ര മോശമായിട്ടാണ് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവൻ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും അതിന് സമ്മതിച്ചു ദാവീദിനെ അവൾ ദത്തെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ദാവീദിന് നടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇവന് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹലീന പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഡോക്ടർമാരെയല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു സർജറി നടക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ദാവീദിൻ്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാലും ഡോക്ടർമാർക്ക് നിരാശരായിട്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹലീന അതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല അങ്ങ
ഹാപ്പി സാബത്ത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശബ്ദം നേർന്നു കൊള്ളുന്നു ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠപഠനത്തിൽ ഉള്ള സമയമാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠപഠനം ബൈബിൾ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഉറവിടം എന്നുള്ളതാണ് പാഠം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച പാഠങ്ങളിലോ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠത്തിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എഴുതി അറിയാ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റിലോ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതിയിടാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നൽകുന്നതായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ചോദ്യം എഴുതി അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നൽകുകയും അത് താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരവും നമ്മൾ തരും ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠപുസ്തകം ആരുടെയും കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇമെയിലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം പാഠത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനപ്പാഠ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് ആരംഭിക്കാം എഷ്യ വെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതും ഉപദേശ ഉപദേശത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും വരുവീൻ അവർ ഈ വാക്കുപോലെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കരുണോദയം ഉണ്ടാകുകയില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം Loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this beautiful Sabbath day. Thank you for bringing us together, Lord, in your uh, presence. Lord, now as we are going to open your word and study it, we request your spirit to guide us 
and your angels to be with us, Lord, and protect us so that as we are studying, help us to come to the right conclusion which you want us to learn, Lord. Help us to learn your lesson without any difficulty. In Jesus' name we pray. Amen. ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠപഠനം കുറച്ച് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് തലവാചകങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം പാരമ്പര്യവും അനുഭവവും സംസ്കാരവും വേദപുസ്തകവും വിവേകവും ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനം ചലിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പണ്ട് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സഭ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണശേഷം ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സഭ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയെ മൊത്തവും അടക്കി ഭരിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സമയത്ത് കുറേ പേർ ആ സഭയിൽ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇറങ്ങി വരവാൻ തുടങ്ങി കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലവാചകം പറയുന്ന പോലെ ബൈബിൾ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഉറവിടം എന്ന് പറയുകയും ഈ വേദപുസ്തകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് താനും പക്ഷേ എന്നാലും സഭകളാണെങ്കിലോ അതിനനുസരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് സഭകളുമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സഭകളുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരൊറ്റ സഭ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഓരോ സഭകളായിട്ട് മാറി വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ മാറി വരാൻ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ ആ സഭ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവർ താഴ്ത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതങ്ങനെ പല പല സഭകളായിട്ട് മാറി മാറി പോവുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരാൻ ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിഫോമേഷൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും റോമർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ദ ജസ്റ്റ് ഷാൽ ലീവ് ബൈ ഫേത്ത് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം എടുത്താണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ പുറത്തിറങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സഭയുടെ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയത് അങ്ങനെ കാണിച്ച് പുറത്തു വരുന്നപ്പോഴേക്കും അവരുടെ കൂടെ ചേർന്ന അനുയായികളെല്ലാം അവരുടെ കൂടെ ചേരുകയും മാർട്ടിൻ ലൂതർ മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അവർ ഇത്രയേ സത്യങ്ങളുള്ളൂ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇത്രയേ കണ്ടുപിടിച്ചുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറം പുതിയ സത്യങ്ങളൊന്നും വേദവസ്ഥയിലില്ല എന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടി അതൊരു സഭയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ പേര് വന്നു ജോൺ സ്മിത്ത് റോജർ വില്യംസ് ഇവർ ബാപ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സത്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വെള്ള തലയിൽ വെള്ളം തളിക്കുകയല്ല അവർ മുങ്ങി സ്നാനം തിരുവഴുത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ മുങ്ങി സ്നാനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സത്യം കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ പല സത്യങ്ങൾ ഈവൻ ശബദിൻ്റെ സത്യം കൊണ്ടുവന്നത് സെവന്ത്രേഡിൻ്റെ സഭ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെവന്ത്രിയ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ശബദ് സത്യം മുതലിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് ചിലവർ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പതിനാറ് പതിനാറുകളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കതെല്ലാം ഇരിക്കുക തന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേദപുസ്തകം മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം ഈ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിൽ ഏതാണ് നമ്മളേതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വേദപുസ്തകമാണോ അത് ഈ പാരമ്പര്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ഏഷ്യാ വേട്ടിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കാം ഉപദേശത്തിനും സാക്ഷ്യത്തിനും വരുവീൻ അവർ ഈ വാക്ക് പറയ വാക്ക് പോലെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കരുണോദയം ഉണ്ടാകില്ല നമുക്കറിയാം അവർ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവവചനം തന്നെയാണ് അതിനൊരു സംശയവുമില്ല യശ്യാവ് ഇത് എഴുതുമ്പോഴേക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങളും അതിനുശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഷമുവേലിൻ്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ദിനവൃത്താന്തമായ പുസ്തകങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ അത് വേദപുസ്തകം മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഒന്ന് യോഹൻ ആൻ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിലും നാലിലും ഇതിനും സിമിലറായിട്ടൊരു വേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിനാൽ അറിയുന്നു അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കള്ളനാണെന്നാണ് വേദപുസ്തകങ്ങളുടെ പറയണത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠമായിട്ട് പാരമ്പര്യം
അവർ ഈ തിരുവത്താഴ് ആ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നാണ് അപ്പം കഴിക്കുന്നതും വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ഇല്ലാതെ പോയി അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പാരമ്പര്യം ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ തെറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നാലും കസേരയിൽ ഇരുന്നാലും അത് രണ്ടിനും ബൈബിളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടൊരു കൽപ്പന ഇല്ലാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ബാധിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചില കൽപ്പനകൾ ചില പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതിന് പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തലമുറയിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം തുടങ്ങി വെച്ചു അടുത്ത രണ്ട് തലമുറയിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയോട്ട് അവരത് തനിയെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകും ചിലപ്പോൾ അർത്ഥം പോലും അറിയാതെ അവർ ചെയ്യും അത് അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് മാറും പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു അന്നും ഇന്നും ഒരേപോലെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് എബ്രായർ പതിമൂന്നിൽ എട്ടിലെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യം തന്നെ ഈവൻ യഹൂദക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ശബ്ദ ദിവസം ഒരു ഒരു മൈലിന് ഒരു അര അര മൈലിന് അപ്പുറം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ശബ്ദ ദിവസം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായി പക്ഷേ പിന്നെ ഈ ഇത് ഇതൊന്നും ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഈ കൽപ്പന തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വേറൊരു സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു അരമയലിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നടക്കാം ഇങ്ങനെയും ഒരു കൽപ്പന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇങ്ങനെ കൽപ്പനകളും ആചാരങ്ങളും കൽപ്പനകളല്ല ശരിക്കും ഇത് പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മർക്കോസ് ഏഴിൻ്റെ രണ്ടിലും മൂന്നിലും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലർ ശുദ്ധിയില്ലാ ഇല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു പരീഷന്മാരെയും യഹൂദന്മാരെയും ഒക്കെയും പൂർവന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം പ്രമാണിച്ച് കൈ നന്നായി കഴുകിയിട്ടല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല സോ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു ഈ ശിഷ്യന്മാർ കൈ കഴുകാതെയാണല്ലോ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴി കൈ കഴുകാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി അവരുടെ കൈ കഴുകുന്ന സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ലോങ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കൈ കഴുകുന്ന പോലെയല്ല അവർക്ക് കുറേ പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് വൈറസ് വന്ന ശേഷം കൈ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകണമെന്നും അങ്ങനെ കഴുകണം ഇങ്ങനെ കഴുകണം അതുപോലെ കുറേ ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ് ഉള്ളൊരു ഒരു ആചാരം ഒരു പാരമ്പര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കൈ കഴുകാൻ അത് ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കൈ കഴുകുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തു അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കൈ കഴുകുന്ന പറയുന്നത് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ കൈ കഴുകുന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാം ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ കുർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തഴഞ്ഞു കളയുന്നു ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ഈ യഹൂദരുടെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു തലമുറയിൽ മക്കൾ വന്നു അവർ വലുതായി അവർ വലുതായ ശേഷം അവരവരുടെ ജീവിതം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ സ്വത്ത് സമ്പത്തുകളെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല സഭയെ നോക്കത്തില്ല അവരെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ആ മക്കളുടെ പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ആ സഭയിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നൽകിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലോ വസ്തുവാണെങ്കിലോ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഈടെടുക്കുകയും ബാക്കി സഭയ്ക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം പേരൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ യേശുക്കസ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഈ കുർബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരമ്പര്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനയിൽ അഞ്ചാം കൽപ്പനയായ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുകയാണല്ലോ ഇതിനെ വെച്ചാണ് യേശുക്കസ് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് രണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ നാട്ടിലുള്ളവരിൽ അവർക്കതൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവർക്കതൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ബൈബിളിലും നിങ്ങളൊരു ആരാധനാലയത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കോ ചെരുപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു വലിയൊരു ദൈവകൽപ്പനയായിട്ട് വന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് ഓരോ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് വന്നതാണ് അതിൽ ചിലതിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരാൾ ചെരുപ്പിട്ട് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് വേദപുസ്തകം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ വലിയൊരു ഒരു ആചാരം നമ്മുടെ അറിയാം നമ്മുടെ സഭകളെല്ലാം ഉള്ളതായിട്ട് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ മുടി തുണി ഇട്ട് മറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരിന്തിർ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് ഭാഗം വായിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് കൊരിന്തിർ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും സ്ത്രീ മുടി നീട്ടിയാലോ അത് മൂടുപടത്തിന് പകരം നൽകിയിരിക്കു നൽകിയിരിക്കുക കൊണ്ട് അവൾക്ക് മാനമാകുന്നു എന്ന് പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബാക്കി തന്നെ ഒരുത്തൻ തർക്കിപ്പാൻ ഭാവിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മര്യാദ ഞങ്ങൾക്കില്ല ദൈവസഭകൾക്കും ഇല്ല എന്നോർക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു തർക്കത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്കില്ല ദൈവ സഭയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളത് മുടുപടം ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലത് മുടുപടം ധരിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകരുത് ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് അവരെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രീതി ഉണ്ടെന്നോ ഒരാ ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിൽ പ്രീതി കുറവാണെന്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയരുത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പാടത്തിലേക്ക് പോവാം അനുഭവം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പുതിയൊരു ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കത് ഒന്ന് രണ്ട് കൊരുന്ന് ഒരു അഞ്ചിനെ പതിനേഴ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുകയും പഴയത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് പലരുടെയും ജീവിതം സ്നാനത്തിന് മുമ്പും സ്നാനത്തിന് ശേഷവും ഒരേപോലെ തന്നെ നിന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും വരണം നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതം മാറി നമ്മൾ പുതിയൊരു വ്യക്തിയായി മാറുവാണ് അത് അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികളിലെ മാറ്റം വന്ന് തുറ തുടരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം റോമർ രണ്ടിൻ്റെ നാല് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ നീ അവൻ്റെ ദയ ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി എന്നിവരുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് വേറൊരു ഭാഗം കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൽ എട്ടിൽ പറയുന്നു യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിവ് അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവൻ യേശു ക്രിസ്തു നല്ലവനാണ് നമ്മൾ രുചിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വിച്ച് വി ഷുഡ് ഹാവ് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ് വേറൊരു ഭാഗ്യവും കൂടെ ഉണ്ട് ഏകസത്യ ദൈവമായ യോഹനാൻ പതിനേഴിൻ്റെ മൂന്ന് ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അറിയുകയും ഓരോ ദിവസം കൂടുതൽ അറിയുകയും അടുത്തോട്ട് വരും തോറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചിലവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ചില ക്രിസ്ത്യ സഭകളിലതുണ്ട് ചിലവർ പറയും നമുക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവം ഉണ്ടായി ഈ ഒരു പള്ളിയിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഭവം നല്ല രസമല്ല ചിലപ്പോൾ അവർ പാട്ട് പാടിയ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പം പ്രസംഗം പറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാമാൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തു പഠിച്ച കാര്യം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുമാത്രമല്ല അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുസ് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നത് അല്ലാതെ അനുസരിക്കാതെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ദൈവകൽപ്പനയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാർ ദൈവം നൽകുന്നത് പ യോഹനാൻ പതിനാറിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് അവൻ വന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് അവൻ വന്ന് പാപത്തിൻ്റെ പാപത്തിനെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്താം അതിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് വചനത്തിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി പാപം എന്താണെന്നുള്ളത് നീതി എന്താണെന്നുള്ളത് ന്യായവിധി എന്താണെന്നുള്ളതും വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ളത് അപ്പോൾ അനുഭവം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ അത് വേദപുസ്തകത്തിനോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മലയാളികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടംപോലെ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഉടുക്കുന്ന വസ്ത്രം തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തൊട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കുറേ കുറച്ച് നല്ല രസകരമായ കുറച്ച് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എത്രത്തോളം സത്യ സത്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സഭയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ലൈഫായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ സംസ്കാരങ്ങൾ പറയുന്നത് ചിലവർ പറയാറുണ്ട് നഹം വെട്ടുമ്പോഴേക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെട്ടാൻ പാടില്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചു വരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നഹം വെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നഹത്തിൻ്റെ മേളിൽ വേറൊരാൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് അയാൾ നിന്നോട് ദേഷ്യം വെക്കും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തർ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ പറഞ്ഞു അത് അയാൾ അവരെ കണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് പേര് കേട്ടു അവരത് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് തലമുറകളായിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെ കുറേ സംസ്കാരങ്ങൾ കേരളത്തിലുമുണ്ട് പുറത്തും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ നാട്ടിൽ അവരനുസരിച്ച് സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംസ്കാരങ്ങൾ ചിലത് വളരെ നല്ലതാണ് ചിലത് വേദപുസ്തകത്തിനെതിരെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരം പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനും പ്രാധാന്യം നൽകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വേറെയും ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുകയുണ്ടായി കടുകുമണികൾ വീട്ടിൽ തറ വീഴുവാണെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ അടി നടക്കും അതൊരു സംസ്കാരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം വൈകി പോകും ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സംസ്കാരങ്ങളാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നു അവർ കേട്ട് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പറയുന്നു ഇതിൽ ചിലത് നല്ലതാണ് ചിലത് തെറ്റില്ല അഫ്കോഴ്സ് കൈ കഴുകുന്ന വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ കല്യാണം വൈകുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സംസ്കാരികമോ വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് വേദപുസ്തകമായിട്ട് ചേരുന്നതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നജീവത്തിലൂടെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലോലി സ്ലോലി നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനേഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലോകത്തെയോ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയോ സ്നേഹിക്കരുതോ ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമില്ല ജഡമോഹം കൺ കൺമോഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്ന് അത്രേ ആകുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല സാംസ്കാരികങ്ങളുണ്ട് ചിലത് നല്ലതായിരിക്കാം നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണയിൽ വരുന്നതിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വസ്ത്രധാരണ വളരെ നല്ലൊരു രീതിയാണ് ആണുങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വളരെ നല്ലതുമായിട്ടുള്ളതാണ് പല സംസ്കാരങ്ങളും കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ വേദവസ്തിന് എതിരെ പോകുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കാൻ മടിക്കരുത് നമ്മളപ്പോൾ സംസ്കാരത്തിന് അധികം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു ചോദ
ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് അവരെ ദൈവത്തിനോട് അടുപ്പിക്കുക അവരെ ദൈവത്തിനോട് ചേർക്കുക ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ചേരുവാൻ പോകുമ്പോഴും അവരുടെ സംസ്കാരമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പോകുമ്പോഴും ആ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഇടയിലോട്ട് വരുമ്പോഴും അത് കുഴപ്പമായി മാറും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ ഏഴ് അതിങ്ങനെ പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവേൻ പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പേൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിവോ വിട്ടോടിപ്പോകും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ കീഴടങ്ങുക പിശാചിനെ എപ്പോഴും എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് നമ്മുടെ വിവേകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി അറിവ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇപ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ന്യായീകരിച്ച് സയൻസ് പരമായിട്ട് ഒരു പരമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയ്ത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എല്ലാ സത്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരോപിക്കുന്ന കുറച്ച് ജനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ നോക്കാം യേശിയാവ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വാക്കാണ് വരുവേൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് യഹോ വരൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കോ വേദപുസ്തക ചർച്ചയ്ക്കോ ഇട്ടോ എന്തിനെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വാദിക്കാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താം വേറൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സദൃശ്യ വാക്യം ഒമ്പതിൻ്റെ പത്ത് യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭവും പരിശുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും ആകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും അതിൽ ഡിസ്കഷൻസ് വെക്കുകയും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവരാണ് വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന് പതിനഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തിയും പോണ്ട് പ്രതിവാദം പറവാൻ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറൊരാൾ ന്യായം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടവരാണ് ഇത് പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തോ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹപാഠിയോ നെയ്ബറോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരാളോട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ചിലപ്പം അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൗഹൃത്തിനോട് ആ സുഹൃത്തിനെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ പറയുകയോ ചെയ്യും അപ്പോഴേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മളോട് ആദ്യം സംശയ സംശയം ചോദിച്ച ആ സുഹൃത്തിന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണത്തില്ല കാരണം ആ വ്യക്തി ചോദിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ അറിയാൻ ഇല്ല താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അറിയുന്നത് ഈ സത്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകും സോ നമ്മളെപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാം വേറെ ആളുടെ നിന്ന് പഠിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളത് പഠിച്ച ശേഷം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് അപ്പോസിനും ചെയ്തൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴിൻ്റെ പതിനേഴ് അവൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാരോടും ദൈവഭക്തന്മാരോടും ചന്ത സ്ഥലത്തും ദിവസേന കണ്ടവരോട് സംഭാഷിച്ചു പോകുന്നു സോ യേശു പൗലോസ് അപ്പോസിന് എപ്പോഴും അവർ സംസാരിച്ചു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവർ ഇതെപ്പോഴും റീസണിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അറിവും വിവേകവും ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ വരും നമ്മൾ വേദവസ്ഥം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ചില കഥകൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഏ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല കാരണം എൻ്റെ യുക്തിയിൽ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായി നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യൻ ചൊവ്വായി തോന്നും അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണ വഴിയെങ്കിൽ അത്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വഴികൾ ഒരാൾക്ക് അത് ചൊവ്വായി തോന്നും അയാൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും അയാൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല പോകുന്നു ബൈബിൾ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞല്ല പോകുന്നത് പുള്ളി പറയണത് ഇത് ശരിയായിട്ട് നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ യുക്തിയിൽ ഇതായിരിക്കും ശരി പക്ഷേ നമ്മളത് വേദവസ്ഥമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശരിയെന്ന് തോന്നിയാലും അത് തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊരു ശരിയായിരിക
നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഭൗമികമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിച്ച ഒരേ വാക്യം തന്നെയാണ് യോഹനൻ അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തേഴും അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മോശയെ വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവൻ്റെ എഴുത്തുകൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിന്നെ യേശുക്രിസ് പറയണതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പോകും സോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൗമികമായ നമ്മളെ സ്വാധീനം ചലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോഴേക്കും അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരു പ്രോബ്ലമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു വരുന്നത് യോഹനാൻ ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദി ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ സോ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ വേണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് നമ്മുടെ ഈ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനം ചലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു തടസ്സം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകവും സംസ്കാരവും ചോദ്യ രണ്ടും കൂടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളറിയാം നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ പൗരന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കേരളത്തിലെ പൗരന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൗരത്വം ഭയങ്കര അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നാലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പൗരോ നിങ്ങളുടെ പൗ പൗരത്വം ഈ ഭൂമിയിലല്ല ഫിലിപ്പിയറിലെ ലേഖനം എങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ പൗരത്വമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന പല നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച പോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യവും അനുഭവവും സംസ്കാരവും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിതെല്ലാം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ പാരമ്പര്യത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് അകപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സോ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക നമ്മുടെ സ്വാധീനം ചലിക്കുന്ന വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ലതുണ്ട് പാരമ്പര്യത്തിൽ നല്ല പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വളരെ നല്ലതുണ്ടാവാറുണ്ട് സംസ്കാരം വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും നമുക്ക് പല സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് വളരെ നല്ലതായ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്കാരങ്ങളുമുണ്ട് വിവേകവും നമ്മളെപ്പോഴും അൻസറിന് ഇത് വായിക്കുക അതേപോലെ വിശ്വസിക്കുക നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം സംശയം ചെയ്യാം അതിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും അടക്കി ഭരിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകവും ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരിലോ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിലോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും വേദവചനമായിരിക്കണം ആദ്യം സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് ഇതോടെ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠം നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വായിക്കാം പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കാം നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭ സ്കൂൾ ആരാധനയുടെ അവസാനമായി നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ പാട്ട് പാടാം അഞ്ച് ഒന്ന് മ
സ്വർഗീയ കർത്താവെ അവിടുത്തെ തിരുവമ്പാകെ അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരുവാനും വിശുദ്ധ ഒരു ശബ്ദം കൂടി ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ദിവ്യ ശബ്ദങ്ങളെയും ആരാധനകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ കൂട്ടായ്മകളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ശാപ സ്കൂളിൽ അവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ശാപ സ്കൂൾ നടത്തിയ പ്രിയ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠപഠനമൊക്കെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓരോ നാളും അങ്ങേട് അടുത്ത് കൂടുതലായി ജീവിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുറന്നുള്ള ദിവ്യ ആരാധകളെയും കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപയിലും കരുണയിലും സാഹിത്യത്തിന് മറവിലും നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ആത്മീയതയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയം ലോകത്തിൽ ഓരോ കോവിഡ് രോഗികളായി കഴിയുന്ന കോവിഡ് ബാധിത ആയി കഴിയുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ കർത്താവെ അനേകർ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരാൻ കഴിയാതെ അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാതെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനങ്ങൾ ദൈവമേ ഈ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരം അവിടുത്തെ സുവിശേഷം അനേകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ആശ്വാസമായി തീരുവാനും അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ തുടർന്നുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലും അവിടുത്തെ കൃപയിലും കരുണയിലും ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ശബ്ദം ദൈവമേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപയിലും കരുണയിലും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കണമേ സകലതും അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തി